，你们俩呢？怎么这么晚才来啊？害得我连看病的钱都没有，到现在连早饭也没吃。哎呀，哎，怎么这么重的药油味儿啊？你赶紧去把你爸的行李收拾一下，咱们马上回虹口啊！哦，谁说要回虹口了啊？我告诉你啊，你们两个一个都不准走，都得留下，因为机会马上就要来了。你就死了这条心吧，一翔，咱们拿什么跟人家斗啊？论狠，你狠不过人家，这耍心计你就更不行了。那要是比谁活得久，比谁活得长呢？肯定是我嘛！我早就教过你们两个，看事情不要只看表面，光想眼前。的确，我程一翔现在像落水狗一样狼狈，可是他程一飞呢？如果有一天他死了，一切事情都会变得不一样。就算他死了，那还有唐兰和秀巧，肯定会围着你妈说个不停的。你觉得他还会认你这个儿子吗？所以我说你的，你的，啊，好，我打个比方给你。假如有一天，肖文是个不孝子，他把我们俩钱都抢跑了，然后呢，把你的腿跟我的腿也都打断了。但是有一天他犯事儿，被人抓坐牢了，你会怎么样？我跟你还是会想尽办法把他救出来。这就是父母天性，血浓于水，你懂不懂？我是不知道怎么劝你了，孝文是一定要回虹口的，也只有我留下来陪你了。嗯，这妈，我我也不能回虹口了。你不是在租界欠了点赌债吗？你怎么我？我在虹口也欠了一笔债。你你你你你你干嘛？你干嘛呀？臭小子！臭小子！你爸爸为了这件事情心力交瘁，都被人打成这样。连命都快没有，你倒好，整天逍遥快活，你什么玩意儿都没挣下，就留一屁股债给你老子。爸，你不扪心自问一下，什么话都是你说的，一会儿说永业银行马上就是我们的，一转眼呢，什么都没有，害得我们还要逃命。哼，你还顶嘴，你别管了，还顶嘴，烦死我了，整天这样，谁还有心思工作念书啊？你，哎呀，你们俩就别吵了，现在都什么时候了，还不赶紧想办法？办法，办法不是没有。我已经把村上守卫那日本鬼子给哄回来了，万一再遇到他那些债主，可以用村上的名号先去吓唬吓唬他们，先推着再说。小文，小祖宗，算我这个做爸爸的，求求你了，行不行？我求求你。你再赌了好不好？你呀，别再赌了。啊。蓝妈妈，哎，来了。哎，大虎哥，好点了吗？我带了些东西，有床单什么的。你说这个人麻不麻烦啊？买个毛巾啊，还得花车对称了、啊。那那当然了，看起来舒服一些，病好的快嘛。对对不对，大虎哥？怎么样？啊，他早晨就醒了，可是啊，还不能吃东西，还不能说话。我说怎么了？他瞪着我不说话。真的觉得世事难料，我替你老婆挡了一枪，却在你的胸口开了一枪。现在说起来，咱们俩算是扯平了。哟，那你是不是觉得你自己吃亏了？我跟你说啊，你以前啊还诅咒我说我得了癌症，还要分我的家产，这事我都没追究你。啊？你瞪我干嘛？怎么我不该说吗？你把我一个人扔下，还不允许我跟别人怀念怀念呀、啊？对呀、啊，你你你一直琢磨着爸的癌症的事儿，我都知道，爸都跟我提过两次了。你可别瞪着我哈，我不是小气。你现在自己躺在床上，你也知道，躺得多无聊，不找点事来说说，那会闷死的。让它发生。嗯，哎，你这反应不对啊
，要是搁以前的铁大虎，一定会说：“别拿我们夫妻两个开玩笑啊！”赶紧的，别废话，给钱。四十万。四百万。喂，你不要，不要一千万吧？我知道，大虎哥的意思是呀，他没有违背当时的承诺，他坚持下来了，所以今后我们就是四个人，一条命。叶兰，不对啊，你错了，你大虎哥的意思是说啊。他都四天没有喝过一口水了，渴了吧？来，我说啊，月亮猜对了吧？就四人一条命，生一起生，死一起死，是吧？我们今后就四个人，一条命。哈哈，常老板，打完这一针呢，就不疼了啊。四五天没疼了，我还以为以后都不会疼了呢。四五天都没疼了。是啊，我也觉得挺神奇的，止疼药我也没吃。常老板，是不是前些日子有一些重要的事情？让您既紧张又焦虑啊！哎，银行的事。常老板，我建议您必须马上回来住院。哎，不用了，替我多开些止疼药带回去就行了。哎，这止疼药吃多了。知道，止疼药吃多了骨头会变黑，是吧？不但是骨头会变黑，最重要的是让人的记忆力减退。难怪。最近有些事情都想不起来了。一飞，你还是听大夫的话。呃，这样，有些事儿我都能应付，我去跟大姐他们说一声吧。别别别别别，等一下，王医生，就算我要回来住院的话，也得等个三五六七八九天吧？啊？哎，这好了好了好了好了，老朋友了，就这么定了，我说了算啊。哎呀，这不好意思啊。刚才大夫劝你住院，你怎么不听啊？知足常乐啊！还记不记得我中枪的时候啊？那几个大医生说，我最多只能活两年。可你算算，我现在活几年了？三年多了，我不贪心，赚了不赔就行了。你呀、啊，总是那么乐观，但我觉得你还是应该住院的比较好。起码疼得厉害的时候，有人可以帮你。不行，传医的病还没好，我我放心不下。好吧，那我就不劝你了。反正啊，你这人太固执，劝了你也不听。哎，对了，饼干说了，等传医完全好了以后啊，就送他去大后方。嗯，组织这个决定是对的。这传医为组织的付出，牺牲的太多了。唐兰，有机会的话，你跟传医一块走。你开什么玩笑啊？这个时候我怎么能走呢？怎么不能走呢？之前是我们认为传医死了，可是他现在已经回来了，你有什么理由不走啊？当初啊，你看我中了枪。陈家差一点被陈玉江给弄散，银行也差一点被曲姐给拿走，这都是靠你啊，帮我把这个危机给解掉。现在危机已经解除了，难道我还要这么霸着你不肯让你走吗？好了好了，别再说了，你为我们陈家付出的已经太多了，我不能再那么自私。好了，你也别说了，这件事咱们先不讨论，等传医完全恢复以后再说，好吗？好，好，你笑什么呀？
。你有没有这种感觉啊？就是有的时候心情特别好，但是也不知道到底是为了什么。会吗？会啊。有的时候跟你、跟传一，还有月亮，我们四个人，这聊着聊着就就觉得特别开心，特别高兴。我知道了。嗯你在笑那天说的“四人一条命，生一起生，死要一起死”起死。嗯。二太太。乐天百货，怎么又是这儿？紧张，我们是朋友，是同一条船上的人吗？我告诉你，你赶紧放我走。这个时候，我要是有什么不测，再笨的人都知道是你干的。你知道一飞跟日本人的关系有多好吗？这军队的大佐可是玉兰的好朋友，小心死无全尸。我知道，我知道全族界的人都把我看成是一条疯狗，所以，我昨天很冷静的想了一个晚上，我在想到底谁对谁错呢？我到底有没有做错呢？没有，我做的每件事情都对得起天地良心。相反，我妈有错，她对我大哥偏心。但是话说回来，十根手指还有长有短吗？我不怪她，只是我不会像我大哥那样厚着脸皮去哄她而已。一翔，好了好了，不管以前这个事情，谁对谁错，都过去了，是不是？来，我这儿有些钱。给你，啊，戒指、手镯，都给你，回虹口好好过日子，啊！这些东西很稀罕吗？手镯，谁没有啊？我告诉你，我也有。看清楚了，这对龙凤镯是当年你买砒霜的时候给柴叔的。前阵子，我饿得没钱吃饭的时候。我被日本鬼子打得吐血，没钱看医生的时候，我都没有把这对龙凤手镯给卖掉。你知道为什么吗？因为，我留着这个证据，我继续跟程逸飞斗，我继续跟唐兰斗下去。程逸翔，我知道你要说什么，我没钱、没权、没能力跟程逸飞斗吗？但是我有决心，我这次不行，我下次再来，我下次不行，我下下次再来。碰巧的嘞，我的儿子也跟我一样是死心眼儿，就算哪天我两腿一伸死了。他照样会代替我继续追究这件事情，你休想会有一天安乐日子好过。我程一翔就不相信，老天爷他永远不开眼，他永远不会还我一个公道。那、那、那你让我怎么帮你？这次我已经想好了全盘计划，一定行得通。第一步，要让我妈重新接纳我，这件事情你要把它弄好。第二步，我要让我老婆苏怡、我儿子孝文，全部都回到程家。这些年，他们跟着我吃了太多的苦了。第三步，我要重新抢回永业银行。抢回来以后，所有的股份一半归我，一半归你。而我的那些股份当中，我会拿一小部分给我儿子孝文去做生意，其余的我全部都捐出去。我早就说过，我这么干不是为了钱，是为了公道。我说得出，做得到。好，你既然都这么说了，我就相信你。你呀，有了下一步计划了，你就来找我。
爸，蓝妈妈，嗯，爸，月亮，这么晚了还不睡呀、啊？嗯，我睡不着，所以就想过来看看。来来来来来来，月亮，爸问你啊、嗯，爸有一个好朋友，姓朱，朱教授，朱思平。对对对,对，朱思平是个数学教授，戴个眼镜，梳着中分的头发，够了够了够了我知道，长得很好笑。我知道，别说。一飞，嗯，你在写什么呢？写名单。什么名单啊？不是跟你说过了吗？那个集装鬼子答应我要放十个人离开集中营。嗯。你什么时候跟我说过了？没说过吗？说过吗？你看你那记性越来越差了，什么呀？我看你记性才越来越差了呢。呵，月亮，嗯，这样吧，以后咱父子俩联手合作，你犯傻的时候我帮你解围，爸想不起来的时候你帮我想。好啊，好好好。我看你们两个有点不正常了。行了，那你们先聊吧，我明天一早还得去银行上班呢。哦，月亮，嗯，爸刚想起一件事儿。昨天我和吉昌喝茶，他跟我讲说，他会在大佐面前帮你讲几句好话，以后呢，你就不用再去破印什么情报了。嗯啊，那太好了，我跟大虎还一直担心月亮的处境呢。嗯，放心吧，大佐现在对我越来越失望了，我相信他很快就会放弃我了。哎，其实呢，我在他面前装痴呆的样子很在行啊。嗯，哎，你想不想啊？你在装吗？你一直都是这样啊！你你你侮辱我！我我什么时候是这样了？我是认真的，我不跟你们说了，不跟你们说了。月亮，生生气了，生气了。大意思。月亮，你破译出什么情报了吗？暂时还没有。我我最近啊，没什么灵感。你已经两个星期没破出什么情报了，没有灵感了吧？马上哄他到鸡窝，给他睡了吧。不要不要，我不想去鸡窝了。大佐，我听他爸爸说，他这个人就是这么奇怪。六岁那年去了趟外滩，却记住了所有建筑物的样子，后来就变成傻子了，十几年什么都不懂。对呀、啊，我我是傻子。大佐，要不是他，我们也抓不到铁大虎啊！啊！再说他爸是程逸飞，怎么说都得给点面子吧。好，月亮，你暂时不要破译了。明天我老婆和小女儿要来，我要去酒吧帮他们解封，到时候你一起来。你要想办法，逗我们高兴高兴。月亮，来来来，来，你给大家表演一下你的记忆力。诸位，说一下你们的名字。松岛洋介，长谷香子，早川晋三，柴田胜家，小栗纯一郎，木下秀场，广末雅美，藤原静香，千田真奈，佐佐成正。我叫藤原杏子。<笑>月亮，你告诉我女儿，呃，她叫什么？广末雅美、嗯。对。呃，这位呢？小栗纯一郎。嗯，那这个，还有这个，这个，这几个，都说。松岛洋介、长谷香子、早川晋三、柴田俊介、小栗纯一郎、木下秀场、广末雅美、藤原静香、前天真奈、佐佐成正。
。哇，好厉害！那我呢？你还没说我的名字呢。你叫藤原杏子，嗯，生日快乐。哇，好记性。是啊。月亮哥哥可厉害了，他只要看你一眼，就知道你穿什么衣服，穿什么鞋子，什么都记得清清楚楚的。真的吗？月亮哥哥，你如果猜对了，我就送一个平安符给你；如果猜错了，可要罚的哦。是啊，把平安符送给我。嗯，那我可以送给桂花香。嗯，那好，我告诉你，你今天穿的是粉色的和服，上面有蓝色、红色的花，还有一个黄色的腰带，头上戴着一个粉色的蝴蝶状的金丝发簪。哇，好厉害啊！那你知道我袜子是什么颜色吗？你的袜子？嗯，你的袜子在你的衣服里面，我哪看得见呀、啊？不可能，你那么厉害，怎么可能不知道？你要是不知道的话，就当你输了，要受罚的。对，你你你怎么赖皮呢？我只是记忆力好而已，我又没有透视眼的。你不是说他什么都会吗？哼。不好玩，月亮，我女儿的袜子是什么颜色？说，说好了就玩记忆力游戏的嘛。那那我不要你的那个平安符了。啊！谁给你玩的？你配吗？你怎么还打人呢？说好了，我猜对了就给我平安符的。那怎么？那我不玩了行不行？这规则是你们中国人定的吗？我告诉你，所有的规则都是我们日本人定的。我说什么就是什么，猜。红色。不对。蓝色。不对。八嘎，又猜错了。紫色对不对？不对。哪里？是粉色。笨蛋。娘们，爸爸と一緒にあっち遊びに行こう。笨蛋，滚！不过如此吧。哎哎，这不是朱教授吗？哎，你好你好。哎，朱教授啊，听说你被日本人抓到集中营了。是啊。本以为我会死在里面的，可是万万没有想到，今天早晨，突然间把我给放出来了。恭喜恭喜啊！托福托福，还有事，我先走了。好好好好好，再见。哎，再见。哎哎，年轻人，你为什么一直看着我笑？哎，没事没事。放心，我要给陈老板打电话。月亮，月亮，月亮，月亮，哎，月亮，怎么了？是不是被打了？疼不疼啊？我刚才在酒吧看见你，你跟那帮日本人在一起干嘛呀？慢点，慢点，慢点。哎呦，慢点，慢点。月亮。刚才高玲玲说你被日本人打了一巴掌，我怎么还笑啊？是啊，那个人已经很好笑了。我之前就见过他，刚才我又在马路上见到他，他又多了两点小胡子。你们要是见到他，肯定比我笑得还开心呢。你把话说清楚点，是谁好笑呀、啊？哎，你快告诉我们你在笑谁啊？是不是黑布先生？是啊。是不是哎，我们点东西吃吧！哎、来来来来，快坐下！你告诉我们是谁啊？是,谁啊是不是黑布先生？哎，伙计，来来来来来，我们点！哎，哎，哎别推！哎呀、啊啊啊，别推我！别推了，再推我生气了。
爸妈，我先不吃了，回屋睡会儿。站住！你知不知道妈去求那些债主，求的有多辛苦啊？他们才肯宽限你一段时间，你还不知道悔改，你还想出去鬼混呢？苏一，别吵了。肖恩，先坐下来，爸有事儿想跟你说一下。什么事啊？你乖，先坐。首先呢，爸先跟你说声对不起。为了报仇这件事情，我整天东奔西跑，让你从小就没有感受到家庭的温暖，我也没有好好的去管教你。所以你今天这么不长进，变成这个样子，不是你的错，都是我这个做爸爸的责任。没事，说这些干嘛？小文，不管你以前多么的不听话。但是这次，我希望你一定要答应爸爸。如果有一天爸爸死了，你一定要好好的照顾妈妈，并且你要答应我，改过自新，重新做人。如果你做不到，爸爸死都不瞑目。呃，一翔，你干嘛突然说这些呀、啊？是不是发生了什么事啊？你还要记住，华山险，人心更险。冰霜薄，人情更薄。今天你那些所谓的好兄弟，通通都是他妈的狐群狗党，全都靠不住。但是这世界上，我有一样真理是不会变，就是血浓于水。在这个世界上，唯有你的亲人才是靠得住的。我我我能有什么亲人呢？不就是你们俩吗？还有你的亲奶奶。一翔，我求求你。你今天到底怎么了？说了这么多大道理，跟吩咐后事一样。你到底想干什么？哎，一翔，你干什么去啊？小文，快去追你爸！爸，哎爸。说想见你，他们说是二叔的老婆和儿子。我们和那个程先生已经没有任何关系了，没必要见他们。可他们哭哭啼啼的，吵着非要见你。微风，你没听见奶奶的话呀？让他们走。微风，啊，我出去说吧。等等，那对母子。大概长得什么样？多大年纪啊？嗯，那个女人四十岁左右吧。
长得还挺端庄的，男的差不多二十岁，不过很奇怪，我总觉得他很面熟，眉眼之间的感觉有点儿像爷爷。哦，那我们去看看吧。你们二位是？嗯，你一定是程太太吧？这位一定是程老太太吧？快叫程老太太！程老太太，听微风说，你们是程义祥先生的妻儿。嗯，找我们有事吗？程老太太，您一定要救救义祥，他刚才在街上忘了给日本人鞠躬。被打得死去活来，他已经被他们给抓走了。舅舅，你给日本人那么熟，你一定要救救他，快跪下！是啊，程老太太，求求你救救我爸爸吧，求求你们了！听说被日本人抓去，要送去前线踩地雷，再也回不来了。程老太太，有什么事起来再说。你们如果不答应救一翔，我们死也不起来。哎呦，不用说了，我都听见了。我告诉你。让他发声，我无能为力。你们在那儿，请吧。程老板，我求求你，如果您不救他，就没有人能救得了他了。我知道，我丈夫做过很多错事，让你们很受伤害，也让老太太很伤心。可他毕竟是你的亲兄弟，血浓于水，你一定要救救他。这话。是陈玉祥让你来讲的，是不是？啊、不不，真的不是，不是，真的不是。不不你去告诉陈玉祥，叫他不要在我面前给我演戏了。他见了日本人，他会忘了鞠躬。这，这才怪呢！我看他恨不得跪下来给人家舔鞋的。我跟日本人熟啊，没他熟，让他自己去想办法。程先生，我们真的没有撒谎，真的。你去大街上问问那些人，他们都看见了。我爸爸差点被那些日本人打死啊！一飞。算了吧，看他们哭成这样，怪可怜的。你跟那个中尉挺熟的吧？也就是打个电话的事儿。妈，您忘了吗？那位程先生把我爸、把您先生的骨头摆在法庭上，让所有人看。这种丧心病狂的人，你还让我救他？我不救。不是啊，我的意思就是说，全当是个路边不认识的人有难求我们。那还能见死不救吗？举手之劳吗？好，好，您要救您救，谁爱救谁救，我是不救。啊，程太太，程太太，我求求你，你一定要帮帮我们，是，帮帮我们。阿兰，你还记得你答应婆婆的那句话吗？好吧，那我就跟日本人打个招呼。好，谢谢谢谢程太太，谢谢程太太。可是有句话我得说清楚，我这么做，只是为了帮助一个落难的陌生人而已。你们可别想多了，因为你们永远都不可能成为我们程家的人。我们知道，我们大概有非分之想，只要这次能救出一翔，我们马上就回虹口，再也不回来了，真的。谢谢，谢谢、啊，谢谢程老太太，谢谢程老太太，谢谢，谢谢了，别谢了，好好做人吧。是，我知道，我知道了。不希望你问他，他就会知道了。どうすんだ？先に言わなかったのに。今更起動嘘だよ。別別別別別！哎呦
别别别别别！求求你们别再打我了，别打我了！我求求你了，别别别！你是程一翔吗？是，我就是程一翔。注意你电话してよ。やぞ放送。一翔，你没事吧？要不要送你去医院啊？嗯，爸，我看你伤的挺重的，青一块紫一块的。没事，没事，这点小伤算不了什么。你你，我现在就是想知道，你们刚刚在商家是什么样情况？他们的态度都是如何的？说给我听听。一翔，咱们还是回虹口吧。我觉得咱们这辈子都没有机会进程家了。你都不知道，那个程一飞见到我们就破口大骂，而且他看我们的那个眼神，我现在想想都害怕。有什么好怕的？阿姨，爸，程一飞他本来就是个畜生，见人就咬，不理他。那那其他人呢？还不都是一副有钱人的嘴脸，看不起人。他们肯为你打这个电话，已经是大发慈悲了。还有那个唐兰，他还对我们口口声声地说，要我们不要有什么非分之想。也就叫威风的那个女孩，对我们的态度还稍微好一点啊。嗯。我妈呢？我妈她的态度如何？也就那样，她就板着个脸，一点微笑都没有。哎，也不能说她不好，她也帮忙劝了程逸飞好几句。哎，对了，爸。那个程老太太，她一直在看着我，她跟谁说话，她都在看着我。真的吗？她说的是真的吗？我当时哪顾得过来呀？我就心想着怎么救你。是真的。哎一步一步来，现在我们已经跨出成功第一步。你又在胡思乱想什么呀？你不懂，你不懂，这个就是我所说的血浓于水，血浓于水。哈在吃饭之前，我跟你们说一件事儿。唐楠要离开我们一段时间，我和日本人已经私下谈过了，让唐楠到南京帮他们处理一些金融的事务，条件就是他们以后不会再来骚扰我们家了，也不会再为难我们永业银行。啊，那要去多久啊？说不准，也许一两个月，也许一年半载。一年半载。一飞，这件事怎么能答应那些日本鬼子让阿兰去个一年半载呀、啊？我能不答应吗？好了，你们也别难过了，这日本鬼子也撑不了多久，说不定下个月要举白旗投降，我们一家人又可以团圆了。一飞，这种举白旗投降的话，在外面可不能乱说。知道，我又不是傻瓜。吃饭。月亮，你在干什么？天天不是说自己长大了吗？现在你蓝妈妈要走，正好给你机会学学怎么样独立工作。你难过什么？别难过了，坚强一点好吗？各位同事，这次我走，我都不知道什么时候才能回来。我真的不知道该说什么来感谢大家。如果不是你们支持我、帮助我，很有可能我都撑不下去了。谢谢。其实我啊，可以算是个生意人，但是我不懂打仗。可是，在过去的这段日子里，我觉得大家。不太像是我的同事，更像是我的战友，一直陪着我并肩作战，我很感动，我也很舍不得大家。可是
，天下没有不散的宴席。我希望大家能够答应我，不管现在的局势有多乱，你们都要保重好自己，好吗？好啊。唐经理，你也要保重自己啊！是啊，要保重啊！对呀，唐经理，我们会想你的。是，对，我们都会想你的。月亮，太阳，你们准备好了吗？永业银行的重担马上就要落在你们两个人肩膀上了。兰姨，放心吧，我准备好了。兰姐，你放心吧，月亮已经长大了，她不是以前的月亮了。